به نام خدا و بار سلام دوستای از با لکچر دیگری از برنامه نویسی شبکه با پایتون خوش آمدید ما شما در لکچر قبلی در لکچر قبلی یک مقدار مورد سافت پروگرامینگ صحبت کردیم بعد آمدیم یک بحثی را دیگر خواندیم به نام اکسپشن هندلینگ چرایی اکسپشن هندلینگ را توضیح دادیم چرا ما ضرورت داریم که اکسپشن هندلینگ را استفاده کنیم حال با استفاده از ما اکسپشن هندلینگ که اونجا خواندیم یک مثال اینجا کار میکنیم در تی سی پی ساکت که هم مفهوم تی سی پی ساکت یا مو کنیکشنی کنیکشن با استفاده از ساکتی که در تی سی پی ایجاد میشه بر ما واضح شود و هم استفاده ترای اکسپشن فاینالی بلاکس شما بفامید و یاد بگیرید ولی قبل از او قبل از اینکه ما تی سی پی ساکت بخوانیم و ترای اکسپشن بلاکس رو تطبیق کنیم اول بحث دیگر یا موضوع دیگر رو میخوانیم که خود تی سی پی رو یکم با جزیاتر در مورد صحبت میکنیم که تی سی پی خودش چی است دوستان گرامی شما میدانید وقتی ما کوشش میکنیم یا تلاش میکنیم کانکشن ایجاد کنیم یا هم اتا وقتی کوشش میکنیم به اینترنت وصل شویم شاید از دیوائس های مختلف میگذاریم یا هم بگونه ای که اگر ما بخوایم یک کنکشن در سطح لوکل ایجاد کنیم بین راوتر و کمپیوتر و خلاصه وسایل من کنکشن ایجاد کنیم در هر حالتش یا حتی ای کنکشن ما چی به صورتی مثلا اگر ما بخوایم کنکشن ما را بگونه ای وایر یا به شکل کیبلیست ایجاد کنیم یا هم به گونه وایلیس ایجاد کنیم یعنی با هر روش یا میان هر دیوایسی که ما بخوایم کنکشن ایجاد کنیم یک سلسله استپ ها نیاز است یا یک سلسله گام ها نیاز است ما یک سلسله گام های را باید برداریم ولی در شرایط موزی در اکثر شبکه ها وقتی اوتومات ما کیبل ما رو وصل میکنیم یا به یک تیپی لینک وصل میشیم یا به یک وایلس راوتر وصل میشیم و چیزای زیادی نیاز نداریم همیشه سیستم به گونه اوتومات کوشش میکنه اما مسائلی که نیاز است او را انجام بتا و آدرس بر ما مشخص کنه و با استفاده از او آدرس ما اطلاعات از سیند رسیف کرده بتانیم این کارها را مجموعه از پروتوکل های در شبکه میتونه انجام بده مجموعه از پروتوکل های در شبکه این زمینه را مساعد میسه یعنی بگونی اوتوماتیک همه چیز بر ما جنریت میکنه این پروتوکل هاست که ما این را به نام پروتوکل سویت میشناسیم یا اینترنت پروتوکل سویت میشناسیم این مجموعه از پروتوکل هایی که زمینه ای امین نکاتی را که پیشتر برتان گفتم پیشتر برتان توضیح دادم میتونه مسائل بسازد یکی از قدیمی ترین پروتوکل هایی که در این بخش خیلی استفاده داره خیلی مهم است و خیلی مورد استفاده قرار میگیره او عبارت از پروتوکل تی سی پی است یا ترانسمیشن کنترل پروتوکل است که بسیاری از مسائل بسیاری از کارها را در شبکه ما ای خودش به گونه اتوماتیک اجرا میکنه و زمینه اکسچنج دیتا را میان دیوایس های ما میتونه چی در شبکه لوکل و چی در شبکه اینترنت مساعد بسازه همون گونه که پیشتر گفتیم تی سی پی خودش برگرفته شده است ترانسمیشن کنترل پروتکول است که این زمینه را برای ترانسمیشن اطلاعات یا انتقال اطلاعات و معلومات بین دیوائس های ما میتونه مساعد بسازه اگر خیلی واضح تر بگم خیلی ساده تر بگم تی سی پی زمینه را مساعد میسازه تا سیستم های ما با استفاده از ای پروتوکول در این زمان اطلاعات از سند و ریسیف کنه یا ارسال و دریافت کنه که ای پروتوکول یا پروتوکول تی سی پی 
با استفاده از سگمنت ها که ما معمولا به نام پکت یا سگمنت میشناسیم زمینه کمیونیکیشن دیتا را در سیستم ما میتونه مساعد بسازه البته این نکته را در نظر داشته باشیم که همچنان این پروتکل زمینه کنترل میتونه در سیستم ما مساعد بسازه که سگمنت های ما را میتونه ما محدود کنه یا هم پکت های ما را محدود کنه که تا مثلا 1500 بایت ما میتونیم یعنی مانع خود تی سی پی میتونه ایرا لیمیت کنه که دیتایی که سند ریزیف میشه و طولش یا مقدارش تا 1500 بایت باشه که تمام این مسائل خود تی سی پی میتونه زمینش مساعد بسازه ما در خود تی سی پی یک بخشی داریم برام تی سی پی سافتیر که این تی سی پی سافتیر میتونه زمینه استبلش کردن یا مسئولیت داره برای استبلش کردن این تو این کنکشن ها بگونه ای که با استفاده از تی سی پی زمینه ترانسفر دیتا مسئول یک سلسله در اگر ما بخواهیم در شبکه ما با استفاده از تی سی پی کنکشن ایجاد شوه و با استفاده از تی سی پی اطلاعات ما ارسال و دریافت شوه و یه پروتکل وجود داشته باشه یک سلسله پروسس هایی برای ایجاد کنکشن میان دو طرف نیاز است یعنی میان سیستمی که شما می خواهید با یک سرور مثلا کنکشن ایجاد کنه یا با هر بخش دیگری که ایرا در سه استپ این کنکشن ایجاد میشه اول کلاینتی که میخواه کنکشن ایجاد کنه به سرور یک سنگ پکت میفرسته این یک پکت یا یک سگمنت را به نام سنگ پکت یا سانکرونایز پکت میفرسته که ای در کنال این سنکرونایز پکت یک رندم نمبر هم با خود می داشته باشه یعنی یک نمبری خلاصه به گونه تصادفی یک نمبر جنریت میشه و به این سنگ پکت اضافه میشه تا به سرور فرستاد شود چرا ما به این رندم نمبر نیاز داریم چرا این رندم نمبر جنریت میکنه می فرسته به سرور تا کنکشن ایجاد شد به دلیلی که ما اما آردر کنکشن ما نه ترانسمیشن دیتا ما نه اطمینان آسل کنیم و دوپلیکیت ایجاد نشه خب بعد از ای که ای سن پاکت یا سانکرونایز پاکت امرا با این رندم نمبر به سرور فرستاده شد سرور و وقتی که سرور ای سگمنت یا ای پکت دریافت کرد و در صورتی که موافق بود به ایجاد کنکشن یک سنگ پکت بر ما ریتار میکنه یعنی یک سانکرونارز اکنالیجمنت پکت بر ما ریتار میکنه بر علاوه امو سکوینس یا امو رندم نمبر که ما داشتیم پلاس یک به اینوان مثال پکت ارسال شد به عنوان مثال پکت پی وان یا همون سگمنت وان با مثلا عدد پنج بعد یک سنگ پکت دیگه سرور ریتورن میکنه با مثلا هم سنگ پکت و هم پنج جمع یک به شمول این که یک سکوینس نمبر دیگر خود سرور جنریت میکنه دلیلش هم پیشتر گفتیم که همون آردری کمیونیکیشن هم میخواه از دوست نره با ایجاد دوپلیکیت نشه ای کار سرور انجام میده سنگ پاکت بر علاوه سیکوینس نمبر کلینت جمع یک و یک سیکوینس نمبر خودش هم به طرف کلینت میفرسته بعد از اینکه ای کار سرور انجام داد این دیتا میای به سرور ما سرور چه کار میکنه سرور سرور به کلینت که رسید کلینت در آخر اکنالوج میکنه تصدیق میکنه 
که ما اینی سنک اکا از سرور دریافت کردم کنیکشن استبلش شد و ای را می فرسته با یک اکنالیجمنت پاکت با سرور می فرسته و میگه که خب کنیکشن ساخته شد ولی در کنار که اکنالیجمنت پاکت هم می فرسته ای را باید داشته باشد که سیکونس نمبر را که سرور فرسته و پلاس یک کرده می فرسته و همچنان می تاند دیتا را در این مرحله اول ترانسفر کنه یعنی یک مقدار پاکت از دیتا را هم که نیاز داره میتونه بفرسته برای سرور ما که اینمی پروسیس ها در نیتورکنگ اینمی پروسیس در نیتورکنگ ما به نام تریوه هندشک هم میشناسیم که تی سی پی کنیکشن استبلیجمنت میگیم یا هم تریوه هندشک که مثلی که پیشتر مراحل رو شد توضیح دادیم در اونجا اول یک سانکرونایز مسیج امرا با یک سیکونس نمبر کلینت میفرسته به سرور بعد از او سرور بخاطر که کنیکشن ایجاد کنه بخاطر که کنیکشن از امینیش هم اصاید بسازه یک سانکرونایز اکنالیجمنت مسیج بر کلینت میفرسته امرا با سیکونس نمبر کلینت فرستاده پلاس یک و هم یک سیکونس نمبر از خوری سرور با کلینت فرستاده میشه و بعد از او کلینت بخاطر ایجاد کردنی کامل کنیکشن اکنالیجمنت میفرسته سیکونس نمبر سرور پلس یک کرده میفرسته و همچنان سیکونس خودش با مو پلس یکی داشت و یک بحث دیگر هم میتونه بفرسته کلینت که با استفاده از امی کنیکشنی که ایجاد شده به اطلاعات یا همو فایل که میخواه ما این میتونه آپشنل آپ باشه در مرحله اول که بعدا این کنیکشن ایجاد شد خب این یک توضیح ابتدایی در مورد تی سی پی حال ما میخواهیم یک تی سی پی ساکت اگزمپل ایجاد کنیم که با استفاده از این تی سی پی ساکت اگزمپل ما میخواهیم ام try except block به کار ببریم و هم یک تی سی پی ساکت ایجاد کنیم که با استفاده از این تی سی پی ساکت میانی هاست و یک سرور یک کنیکشن ایجاد کنیم خب کار اولی که میکنیم ما به دو تا پکیج نیاز داریم اول اینجا کمی توضیح میتیم بعد میریم عملا این پروگرام رو اول ما به یک پکت های ساکت و سیستم نیاز داریم این را به انواع مختلف ما میتونیم هم بنویسیم مثلا میتونیم این سیستم هم در نظر نگیریم بگیم که from socket import یک استار که آل تمام پکیج های را که داره امپورت شد خب بعد از او ما یک ساکت اول از بلاک try استفاده میکنیم و بعد یک ساکت میسازیم ساکت ساکت فامیلی شب در نظر میگیریم نو پورت نمبر و هاست نیم و بعد نو یک چم ساکت استریم چون چرا ساکت استریم بخاطر که ما تی سی پی میخوایم تی سی پی ساکت بسازیم بعد از او اگر این ساکت ایجاد نشد خب یک اپس اکسپ در نظر بگیره برای ما بگه که فیل تو کریت ساکیت و بعد دلیلش هم برای ما پرینت کنه که این رقم و سیستم خارج شده ولی در صورت که ساکیت ایجاد شد اکسپ رن نشه برای ما پرینت کنه که ساکیت کریتید حال دو تا وریبل دیگه در نظر میگیریم یک هاست یک پورت که ما هیچ نمیخوایم ایر از سیستم نگیره اگر دلیل چرای قبلی متوجه شده باشد ما هاستم و پورت نمبر هم خودمان وارد می سازیم می کردیم یا با استفاده از یک میتود به نام گست هست نیم از خود سیستم می گرفتیم ولی اینجا ما می گیم که نه اون گروه نشه یوزر وارد بسازه که با کدام هاست یا با کدام طرف می خواهد کنیکشن ایجاد کنه با استفاده از کدام پورت وقتی چنین مسئله صورت گرفت بعد از او باز یک ما از بلاک ترای و اکسپت استفاده می کنیم بخاطر ایجادی کنیکشن ما می گیم کنیکت شوه باست به هاست نیمی که اینجا وارد شد و با استفاده از پورتی که ما داشتیم اینجا را اگر باید داشته باشید به گونه مستقیم انپوت استرنگ می گیره ولی پورت نمبر باید انتجار باشه به خاطر ما کانورت کردیم این را به انتجار می این کانورت را در اینجا هم انجام بدیم شما می توانید این کار را اونجا بکنید 
و وقتی این کنکشن ساخته شد بر ما پرینت کنه که ساکت کنکتد به اینی هاست با استفاده از اینی پورت نمبر و بعد شت داون کنه اما کنکشن را که ما ساختیم ولی اگر این کنکشن ایجاد نشد ما یک اکسپشن در نظر میگیریم چی کار کنه فیل تو کنک تو اینی هاست و با استفاده از اینی پورت نمبر در ایش هم برای ما پرینت کنه و بعد از سیستم یا از ما کنکشن که ما داریم خارج شد حال ما میریم امی مثاله عملا در پای چارم کار میکنیم و با مثلا با یک وبسایت یا با یک هاست میخواییم کنیک چونیم خب ما یک فایل جدید میگیرم نیو فایل پایتون فایل نامش هم میگذارم تی سی پی ساکت خب در این تی سی پی ساکت یک خب فایل ساختیم به نام تی سی پی ساکت آل ما میریم نوشتن پروگرام ما رو آغاز میکنیم و میبینیم که چگون است اول دو تا پکیج امپورت میکنیم یکی پکیجی ساکت جلالت کردیم امپورت ساکت یکم امپورت سیس یا همون سیستم بعد از او یک ساکت کریت میکنیم اما کریت میکنیم اما ای ساکت در یک بلاک ترای بخاطر که اگر مشکل ایجاد شد بکل پروگرام ما مشکل ایجاد نشد ساکت ما نامی اس میسازیم از میتودی ساکت دات ساکت استفاده میکنیم پارامتراش نویت آدرس کنکشن همان از نوی ساکت دات نویتش از نوی پورت نمبر و هاست نیم باشه به نان آی این تی میگیریم و تایپی ساکت ما هم باشه از نوی تی سی پی به نام ساکت دات اگر میخواستیم از نوی تی سی پی باشه ساک استریپ خب این ساکت ایجاد شد ولی اگر در ایجاد شدن ساکت مشکلی ایجاد شد آل امو اکسپشن اندر لنگ قبلا در اکسپشن قبلی ما تازه دیده بودیم اینجا در نظر بگیرید اکسپ برای ما پرینت کنه که فیلد. خب اینجا اکسپشن به خاطر که ما امو مشکلی رم که به وجود آمده دلیلی که ساکت هم ایجاد نشده ما بخوایم پیدا کنیم در نظر بگیریم از ساکت دات ایرار استفاده میکنیم ساکت دات ایرار یک وریبل میسازیم به نام ایر یعنی اکسپت اگر اکسپشنی با وقوع پیوست به دلیلی که ساکت ما ایجاد نشد از ساکت دات ایرار ایر بیگی در ایر زخیره کو و بعد بسان باز میگیم که این ایر در کجا میتونه استفاده شود یا امی وریبل که بنامی ای آر آر جور کردیم در کجا استفاده شود میگیم اول برای ما پرینت کنه فیلد تو کریت ساکت و بعد از او دلیل هم بر ما پرنت کنم پرنت ریزن اس سترینگ دلیل چی بوده استیار این ار مشکلی که بود از ساکت دات ایرار اگر گرفتی و در وریبل به نام ایرار زخیره کردی ای اینجا بر ما پرنت کنم و بعد از سیستم ما اگزیت شد خب اینجا ساکت ساخته شد خب 
حال وقت ساکت ساخته شد ما با استفاده از ساکت به کجا میخوایم وصل شویم دو تا وریبل تعریف میکنیم یک هاست ای هاست میگیم نامش از یوزر بگیره enter that targeted host name و بعد میگیم که با استفاده از کدام پورت نمبر وریبل تعریف میکنیم به نام پورت میگیم input enter the targeted port number بعد از او کنکشن ایجاد شده کنکشن چگونه ایجاد کنیم یک بلاک در نظر میگیریم try به خاطر که اگر مشکل ایجاد شد یا ایرار ایجاد شد باعث به وجود آمدن مشکل نشه میگیم connect کو ساکت با استفاده ساکت ما را کنکت کو با کجا با هاستی که هاست نیمی که داده شد و بیشتر توضیح دادم چرا ای را به انتجار باید کنفر کنیم چون اونجا مستقیم پورت ما را به گونه استرینگ میگیره شما اینیمی انتجار اینجا را در اینجا هم میتونید استفاده کنید خب ای را کنکت کو و پرینت کو برای ما روی سکرین socket connected to any host using using any port port هست نیم پرین کنه برای ما و بعد پورت پرین کنه برای ما وقتی که یک کار انجام شد بعد از او ساکت ما را شد دهون کنه از ظرفی دو خب یه اکسپشن ما ولی اگر یک کنکشن ایجاد نشد چی کار شود؟ یک اکسپشن در نظر میگیریم ما باز هم امو دلیل شد باید بدانیم socket dot error as error چه کار کو برما print کو failed to connect to any host using any هاست پورت و دلیلش هم برای ما پرینت کن پرینت ریزن دلیلش این ای بوده بعد هم اینجا ایره استیار بکنم سرین پرینت کنم ایره از اون که در کار زخیره شده و از سیستم هم اگزیت شده سیست دو اگزیت خب پروگرام نشته شد تو میدارستم مشکل وجود نداشته باشه و رن میکنیم خب هیچ مشکل وجود نداشته ساکت در قسمت ساخته شده حالا از ما میخواد که هاست نیم مناورد کنیم هاست نیم ما میگم دوستان یک موضوع را باید داشته باشید خود در ساکت پروگرامینگ کلا ما به نت ضرورت داریم وقتی شما ساکت پروگرام میکنید باید نت داشته باشید در غیر از اون احتمال به وجود آمدن مشکل است خصوصا اگر شما میخواهید با هاستی در شبکه وصل شوید یا یعنی لوکال نیست در صورت نیاز دارید www. مثلا ما میخوام به خود پایتون وصل شدم دات آرگ انتر طبعا چون وقتی www و ویب سایت میخوام وصل شدم از پورت اشتاد استفاده میکنیم ما همیشه پورت نمبرینگ شما باید بدانید و انتر ببینید ساکت کنکتت 
تو دبلیو پایتون یوزینگ اشتراک بورد یعنی با استفاده از بینی هاست یا بینی وبسایت با استفاده از اینی پورت ما وصل شدیم و موفق بود حال بیت یک ما یه دوباره رن میکنم هاست نیم مثلا میتم انوالید www.invalid.com.ac یا مثلا ایدی انتر پورت ها مثلا میتم افتاد انتر حال ببینید ما نتانستیم وصل شویم با خاطر که اطلاعات را که ما دادیم زمینه کنکشن بهش یا وصل شدن مساعد نباید چرد ایچو ویبسایت با نام invalid.com وجود نداره و این کنکشن با استفاده از پورت افتاد هم نمیتونه شبه بینه اینی بلاک ها بلاک اکسپشن ها بر ما پرینت کرد اینی بلاک ها کنکشن ها نی فیل تو کنک تو اینی ویبسایت با استفاده از اینی پورت دلیلش چی بوده get address info field این چیزی به این به این آدرس وجود نداره و طبعا شما برید که چکم کنید به این نام وبسایت چیزی نیست با python.org چون وجود داشت بنان شد حال دوباره کوشش میکنیم مثلا ما میخوام کی با گوگل www.google.com حال پورت غلط میتونید پورت افتاد انتر بستگی داره به نویت کنکشن یک مدت زمان خواد گرفت و طبعا کنیک نمیشه به دلیه که پورت مشکل داره یعنی پورت پورت اینیست که ببینید فلد دلیلش هم a connection attempt failed because of the connected party did not properly respond after the period of time established connection چرا بعد از پریود تایم نتانست ریسپاند کنه به خاطر که پورت ما غلط بود اگر همینجا رن کنیم پورت نال www.google.com ایر انتر کنیم و بعد پورت نمبر ما درست بوتیم اشتاد جا با جا ریسپاند میکنه و کنیکشن ایجاد میشه ای بود یک تی سی پی ساکیت که با استفاده از try except block ما نتانستیم ایجاد کنیم زمینیش اگر در این مورد سوال انتخاب نظر پیشنهاد داشتید و همچنان پرسوشی داشتید در موردی لکچر امروزی میتونید با استفاده از گزینه هایی که در زیل مطرح شده با ما مطرح کنید تا لکچر بعد و درس بعد وقت همه خوش خدا نگه دارتون